நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ எப்படி எம்சிபி ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் எப்படி அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து எம்சிபியோட டைப் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபியை வந்து அதோட மேனடிக் ட்ரிப் கரண்டை பேஸ் பண்ணி எம்சிபி வந்து டைப் பி எம்சிபி டைப் சி எம்சிபி டைப் டி எம்சிபி டைப் கே டைப் செட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் வகைப்படுத்துவாங்க டைப் பி எம்சிபி அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுல் அவுட் கரண்ட் ஸோ ஐஆர் ரேட் ரேட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க ஃபுல் அவுட் கரண்ட் போதா சேம் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த அதாவது ட்ரிப் பிட்டு மீன் அதாவது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ட்ரிப் பண்ணிடும் அதுக்கான ட்ரிப்பிங் கெப்பாசிட்டி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரைக்கும் தான் இருக்கும் அது த்ரீ டு ஃபைவ் குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைப் சினா அந்த ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுல் அவுட் கரண்ட் ஸோ டைப் டினா டென் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுல் அவுட் கரண்ட் டைப் கேனா டென் டு ஃபிஃப்டின் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுல் அவுட் கரண்ட் டைப் ஜெட் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுல் அவுட் கரண்ட் ஸோ அந்த ரேல இருந்தால் ட்ரிப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ரேட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டென் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் அசம்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிறேன் ரேட் கரண்ட் ஸோ இப்ப இங்க பாத்துங்க இந்த பி னா என்ன வரும் டென் ரேட் கரண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ரேட் கரண்ட் அப்ப என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் டூ சாரி தேர்ட்டி ஆம்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி ஆம்ஸ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் குள்ள ரேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த பிரேக்கர் வந்து டிஸ்டாண்ட் பண்ணும் ட்ரிப் ட்ரிப் ஆயிடும் அது இந்த ரேஞ்ச் குள்ள தான் வந்து ட்ரிப் பண்ணுவது பி டைப் ஸோ சி டைப்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் டூ டென் டைம்ஸ் ஆர் டென் இன் டென் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஃபார் இது வந்து ஒரு அசப்ஷனுக்காக சொல்ல முடியும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இது ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ல இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ரேஞ்ச் இது ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் ரேஞ்ச் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஆம்ஸ் வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த பிஎம்சிபி இருக்கு இந்த பி டைப் பி எம்சிபி பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சுவிச்சிங் சர்ஜி எங்க ஸ்மாலா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சுவிச்சிங் சர்ஜி எங்க இருக்கோ அங்கதான் அதாவது பொதுவாக வந்து ரெஸ்டி லோடு அதாவது லைட்டிங் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரெஸ்டி லோடு வந்து நம்ம பொதுவாக யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெசிஸ்டிவ் லோட் ரெசிஸ்டிவ் லோடு எங்கெல்லாம் நம்ம வேணுமோ அந்த இடத்துலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பொதுவாக டொமஸ்டிக் நம்ம ரெசிடென்சியல் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை அடுத்தது சி டைப் சி டைப் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் லோடு இது இன்டெக்டிவ் லோடுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் லைட் இன்டெக்டிவ் லோடுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கமர்ஷியல் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைப் டி பாத்தீங்கன்னா எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா இது வந்து கமர்ஷியல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியல் as well as industrial ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று என்னன்னா இது மோஸ்ட் அந்த டைப் டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த இடம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் சிஸ்டம் யூபிஎஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்ரே மிஷின்லேயும் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதெல்லாம் எங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சடனாக வந்து திடீர் திடீர்னு வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அதாவது ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது சடனாக திடீர்னு கரண்ட் வந்து அதிகமாகும் கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த டைப் டி தான் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணும் சப்போஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க யூபிஎஸ்க்கு போறதுல போய் நீங்க சி பிரேக் சி டைப்போ இல்லை பி டைப்போ போட்டீங்கன்னா என்னன்னா ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்பெல்லாம் வந்து சடனாக ரைஸ் ஆகுது அப்படி ஏன்னா இதோட ரேஞ்ச் கம்மி எவ்வளோ இது பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் டென்னு வந்துனா எவ்வளோ ஆகும் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் தான் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா ஆகுனா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் வருதுன்னா என்ன ஆகும் இது விட்ஸ்டாண்டே பண்ணாது ட்ரிப் பண்ணிடும் ஸோ அதனால அது கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம எந்தெந்த ரேஞ்ச் வேணுமோ அந்த பிரேக்கர் யூஸ் பண்ணால் அது விஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா எகைன் ட்ரிப் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்களும் போய் திருப்பி ரீசெட் பண்ணி ரீசெட் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ யூபிஎஸ் சிஸ்டம் எக்ஸ்ரே அண்ட் வந்து வெல்டிங் மிஷின் இண்டஸ்ட்ரியல் வெல்டிங் மிஷினுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வெல்டிங் மிஷின் அப்புறம் வந்து லார்ஜ் வைண்டிங் மோட்